karibu tena kwenye mfululizo huu maalum wa Noa Ubongo unaoletwa kwako na mradi wa Feed the Future Tanzania inua vijana kwa ufadhili wa shirika la maendeleo la watu wa Marekani. Leo tuko katika sehemu ya pili ya darasa letu la kupima wazo la biashara na hapa tutajifunza namna ya kutengeneza mawazo ya biashara kwa kutafiti. Yaani hapa ndiyo penyewe. Kwa nini hii ni muhimu? Ni kwa sababu hapa ndipo kazi yenyewe ilipo. Utafiti. Unaweza kaa umeshajua namna ya kuchora mnyororo wa thamani kwa aina ya mmea au mfugo uliochagua. Lakini kuweza kutambua au kuona fursa ya biashara na kuanza kutathmini mawazo yako ya biashara kwa usahihi utahitajika kufanya tafiti nyingi sana ili uweze kuwa na uelewa thabiti wa shughuli uliopanga kufanya kwa maneno mengine hutaweza kupata picha halisi ya mnyororo wa thamani na kuweza kutambua fursa za biashara zilizopo ndani ya mnyororo huo wa thamani kama utaamua kukaa tu kitako ukipakata mikono Swala la utafiti ni jambo ambalo tutaendelea kulizungumzia hata kwenye video zinazofuata. Lakini kwa sasa kuna mambo machache ya kujiuliza wakati unaenda kuanza kufanya utafiti wako. Cha kwanza, ni ujuzi gani na vipaji vinahitajika kufanikiwa kwenye mnyororo wa thamani uliochagua au biashara maalum iliyopo ndani yake? Cha pili, ni rasilimali gani zitakazohitajika? Cha tatu, ni watu wangapi katika eneo langu wanaojihusisha na mnyororo huu wa thamani? Au kwa maneno mengine, hali ya ushindani ikoje? Je, ni watu wengi au wachache? Kwa mfano, kama kila mtu kwenye eneo lako anazalisha nyanya, labda sio wazuri sana kufanya biashara ya nyanya. Lakini, labda ni wazuri kwa sababu kuna uhitaji ama soko kubwa la nyanya. Cha nne, ni vitu gani wateja wanahitaji? Kwa mfano, ikiwa unachunguza pembejeo kama mbolea, unapaswa kuchunguza aina gani za mbolea wakulima wanazitumia? Hali ya viwango ina umuhimu gani kwao? Ni nini kingine wanahitaji? Cha tano, je, mnyororo huu wa thamani na fursa za biashara zilizo ndani yake zina uwezo wa kutengeneza faida? Cha sita, biashara zilizo ndani ya mnyororo huu wa thamani Zina muonekano gani kivitendo? Zinahusisha shughuli zipi? Cha saba na muhimu kabisa. Katika hatua hii, je, kuna mienendo mipya kwenye minyororo fulani ya thamani ambayo inafungua nafasi mpya za biashara? Kusanya taarifa nyingi kadri unavyoweza. Utakapoanza kujibu maswali haya, utakuwa umeanza kufanya kitu kinachoitwa uchambuzi ya kinifu. Hautengenezi orodha tu bali unauliza maswali ya msingi na kudadisi. Hivi ni vitu viwili muhimu ambavyo wajasiria mali mahiri huwa wanavifanya. Uchambuzi ya kinifu ndiyo njia ya haraka ya kupata wazo makini. Kwa sababu gani? Itakufanya uulize maswali kama vile, je, kuna sehemu kwenye mnyororo wa thamani uliopo karibu na wewe ambao unaweza kuufanya kwa gharama nafuu zaidi? Unaona ilivyo ni muhimu kuelewa kila hatua ya mnyororo wa thamani? Hebu angalia mfano huu. Kama kijana unayetaka kufanya kilimo biashara na unataka kutengeneza chakula cha mifugo kama kuku, unahitaji kufikiria kuhusu mnunuzi wa kuku na vitu gani angependelea kwenye bidhaa hiyo. Labda anataka kuku wa kienyeji, ambapo inamaanisha utahitaji kufahamu kuhusu viwango vya chakula vya kuku wa kienyeji, wapi vinapatikana na pia kufikiria ni matatizo gani yanayoweza kujitokeza na namna ya kukabiliana nayo katika ufugaji wa kuku hao. Unaweza pia kukuta kuna hatua nzima katika mnyororo fulani wa thamani ambayo imesahaulika kwenye soko. Au hata ukabuni namna za kuongeza thamani au kutengeneza mifumo mipya ambayo haikuwepo kabisa hapo mwanzo. Emu fikiria. Parachichi linaweza kusindikwa na kuzalisha mafuta ya parachichi ambayo ni mazuri sana kwa ngozi yako. Pia linaweza kusindikwa na kuwa sabuni ama mafuta ya nywele ambayo yanaweza kuuzwa kama vipodozi. Wajasiria mali wazuri wako makini kwenye kutambua nafasi kama hizi. Lakini inahitaji mazoezi sana na utafiti. Sasa ngoja ni kuonyeshe namna ya kufanya hivyo. Ingawa hiyo itakuwa ni kazi 
kupata majibu ya maswali haya kuna njia na vifaa vya kukusaidia kwanza tunashauri ukae na marafiki mkajadiliane pamoja na kutafuta majibu kitu kizuri ni kwamba inawezekana kuwa tayari unamjua mtu ambaye anafanya kazi kwenye mnyororo huo wa thamani labda ni ndugu yako au rafiki kama hutaweza kupata majibu kutoka kwake au kwa familia yako waulize kama wanamjua mtu yeyote anayefanya kazi katika minyororo hii ya thamani na zungumza nao ili kupata maelezo zaidi kitu cha pili ni kwamba kuna sehemu kwenye mitandao unapoweza kupata taarifa mbali mbali hata kupitia simu yako tu ya mkononi. Magazeti nayo huchapisha viwango vya bei za mazao mbalimbali ambapo inaweza kuwa sehemu sahihi na nzuri ya kuanzia. Tatu. Kuna ofisi tofauti za kiserikali na asasi mbalimbali zinazoweza kukupa taarifa, mafunzo au kuchapisha maelezo kuhusu minyororo ya thamani kwenye kilimo. Au Unaweza kujiunga na moja ya mafunzo ya mradi wetu wa Feed the Future Tanzania inuo vijana ambao unatoa mafunzo mbali mbali ya kuendeleza vijana kama sisi. Mradi ambao unafadhiliwa na shirika la maendeleo la watu wa Marekani. Lakini njia bora zaidi ya kujifunza ni kuongea na watu waliojiajiri au kujitolea kufanya kazi kwenye maeneo yao ili kujipatia ujuzi. Yaani fikiria muda huu unaojitolea kama sehemu ya uwekezaji kwenye maisha yako ya baadaye. Yaani hii ndio hazina. Tufanye basi hivyo. Kumbuka hatua hii ya ujasiria mali inaweza kuchukua muda kidogo kufanikisha. Lakini kama utakuwa na ari na umejiandaa kupiga kazi, hivi punde tu utakuwa mtaalamu katika minyororo ya thamani iliyopo kwenye eneo lako. Rafiki yangu Hija na mwenzangu, yani hivi ndivyo tunavyoanza kuwa wajasiria mali kwenye kilimo. Kwa kufanya zoezi hili, utaanza kuvumbua mawazo ya kibiashara unayoweza kufanyia kazi. Kumbuka, kwenye kila hatua ya mnyororo wa thamani wa kilimo, kuna fursa ya biashara. Hebu tuwasikilize wenzetu ambao wanafanya kazi kwenye minyororo tofauti ya thamani, wana kipi cha kutuongezea hapa. Kabla kwanza ujasiria mali huu unaofanya ni kwanza unaifanya kwanza utafiti. Baada ya kuona tayari na bidhaa ambazo zipo ambazo zinahitajika na istoshe serikali na taasisi mbalimbali wanapita wanahamasisha zao la kilimolishe na viazi lishe kwa ajili ya afya bora katika familia. Na baada ya kuona hivyo ni kwamba baada ya kuona kuonekana wao wali baada ya kuwa vinalimwa vinauzwa nikapiga mahesabu je, hii mali gafi sina uwezo wa kuifanyia na naweza kuizalisha kufanyia kusindikaji zaidi nikapatikana bidhaa zikaniongezea faida. Na ndipo kweli nilivyo nilivyo piga mahesabu nikaona ni kweli inawezekana na naweza nikapata thamani ya kiazi lishe kwa sababu tayari kiazi lishe kitakuja kitatoka kwa kwa haraka kwa kazi kwa maana nitaisindika nitapata bidhaa zitatoka. Na ni kweli nilivyoingia katika usindikaji na sindika na bidhaa zinatoka kwa kazi. Katika usindikaji tunachukua matunda ambayo kwamba tunadhalisha sisi na pia tunakuwa tunanunua kutoka kwa watu wengine tofauti na grupu yetu. Kuna matunda sokoni hayana soko. Unaweza kutoa tikiti ukienda leo shambani ukaliza shilingi 2500 lakini tikiti lile utakapokuja kuliprocess ukalitengeneza jam unaweza kwenda kuliuza shilingi 5000 kwa maana umeongeza thamani kuna faida kubwa katika waongezaji wa thamani ya bidhaa na faida hii inakuja kwamba debe moja la kiazi ni kwa sasa ni shilingi 10000 lakini nilipoingia katika shule ya usindikaji na kukuta plastiki moja baada ya kuwa nimetoka nimetoa gharama zangu zote za uzalishaji nikakuta napata 2020 na hii inatufikisha mwisho wa video hii. Najua hata mimi ninauzunika kumaliza, lakini usijali. Tupate muhtasari wa tulichojifunza na usisahau basi kuna kile. Moja, wajasiria mali kilimo wazuri huwaza kwa kuzingatia mnyororo wa thamani. Mbili, mnyororo wa thamani unamaanisha hatua zote tofauti au shughuli zinazohitajika kutengeneza bidhaa ya kilimo kuanzia usambazaji wa pembejeo hadi bidhaa inapomfikia mlaji au mtumiaji wa mwisho yoyote kati ya hatua hizi inaweza kuwa fursa ya wazo la biashara tatu kuchunguza minyororo ya thamani ni kazi kubwa inahitaji utafiti kujituma na shauku lakini Tayari kuna rasilimali nyingi unazoweza kutumia kufikia hilo. Nne, 
kushirikiana na marafiki ambao ni wajasiria mali ni njia nzuri ya kusaidiana kutambua minyororo ya thamani na kukusanya taarifa zake. Tano, wakati unabuni mawazo ya biashara ya kufanya kwenye minyororo ya thamani, anza na taarifa kuhusu kipaji na ujuzi unaohitajika, rasilimali zinazohitajika, uhitaji wa teja na ushindani, fursa za kujipatia faida, shughuli zinazopendekezwa, teknolojia na mienendo kwenye mnyororo huo wa thamani na mwisho kabisa usiogope kujitolea au kufanya kazi bure kwa mtu ambaye labda anafanya biashara kwenye mnyororo wa thamani uliochagua na ana ujuzi wake hii inaweza kuwa uwekezaji mkubwa kuliko yote ambayo umewahi kufanya ndio hayo tu kwa sasa wajasiriamali wenzangu ninaamini tuna kazi nyingi zinatusubiria kwa sasa hivyo tuanze kuchakarika Vipi? Umepata hamasa eh? Ha. Natumai mmehamasika. Mimi nimehamasika sana na nipo tayari kupiga kazi. Kwenye video inayofuata tutajifunza namna ya kuanza kutathmini mawazo ya biashara ulionayo kwa kuchunguza minyororo ya thamani kwenye kilimo. Tutaangalia namna ya kuchagua mawazo yanayoendana na ujuzi wako, rasilimali na vitu vingine ili kuhakikisha kuwa una mwanzo mzuri kabla kujianza biashara yako. Usikose kujiunga nasi tena kwenye video zinazofuata. Kumbuka kutuachia maoni yako na kushare video hii kwa wengine. Video hii ya Noa Ubongo imeletwa kwenu na mradi wa Feed the Future Tanzania inua vijana kwa ufadhili wa shirika la maendeleo la watu wa Marekani. Ulikuwa nami Zuhura Sengenge mpaka wakati mwingine tena. Kwa heri.